tutti Allora io spero che non scazzi la messa a fuoco Perché da un po' che ci sto smanettando E non capisco perché Vabbè eh, Spero vada tutto liscio Tanto è Questo è un get ready with me Barra video haul eh, Non ho fatto un video alla parte Perché sono pochi, poche cose Però le proviamo insieme Già che ci sono Anche se io almeno una volta le ho già provate A parte registrerò la base viso E quella ve la faccio vedere in un altro video Prima di iniziare però devo mettere assolutamente Perché ho fatto i patch occhi Però a me sti patch non, ancora non, non ho capito se mi piacciono oppure no Devo mettere la fast response qua nel contorno occhi E poi stavo pensando Vediamo dipende dal trucco che mi viene fuori Se riesco a fare cosa che vorrei fare Un trucco molto eh, chiaro sulla palpebra eh, In modo che si veda anche il mascara Volevo farvi vedere, anzi ve lo faccio vedere in un unico video, va, vi faccio vedere il mascara di Anastasia se è possibile meglio possibile in questo video allora, ok mettiamo primer di Fenty Beauty mi, adesso mi sta piacendo solo che ci stiamo ancora studiando il fatto è che è trasparente quindi io sempre preferirei qualcosa di leggermente uniformante però a livello di funzione di tenuta del trucco nulla da, da dire poi secondo me questo d'estate essendo così bello stro cioè è un primer bello potente ecco quello sì l'unica cosa che a volte con alcuni ombretti mi sembra fin troppo mh, appiccicoso allora questo turbante che vedete di questo colore osceno era bianco Siccome con la tinta che faccio si era un po' macchiato, allora l'ho infilato in lavatrice con delle cose che dovevo colorare con coloreria italiana, eh, nera. Avevo tre maglie, eccetera. Ho detto, vabbè, dai, infiliamoci pure lui. E questo è il colore che, che è uscito fuori. Per fortuna fa un po' schifo, però mi deve arrivare un nuovo turbante. L'ho scelto su Look Fantastic. Sono curiosa perché io adesso non riesco più a fare a meno di questi, perché sono talmente comodi che io nel frattempo faccio altre cose, assorbe tutta l'acqua e, e tra parentesi poi devo registrare anche la piega con la piastra Dyson che sto preparando il video sono venute fuori un, in particolare una considerazione che mi è piaciuta moltissimo da parte di una di voi, Alessia si chiama eh, ma ne parleremo poi tra un po' nella recensione allora cosa ho comprato? ho fatto degli ordini, un ordine da Sephora eh, cedendo all'acquisto di questa anche se devo dire che per la prima volta non ero per niente convinta di prenderla invece mi sono ricreduta probabilmente, anzi senza probabilmente mi piace più di questa perché pensavo che non fosse poi così tanto differente vedendola online, invece devo dire che sono, mi sono follemente innamorata di questi tre colori allora io l'altro giorno ho usato tutti questi quattro, questo è l'unico che non, mm, mi fa, non mi fa particolarmente impazzire poi magari vi faccio vedere gli swatches alla luce naturale fuori, cioè fuori di là adesso mi trucco, eh, la mia idea sarebbe quella di usare praticamente solo questo e un pochino di, di questo facciamo una cosa, prima metto eh, il color panna solito che metto questo qua io un'altra cosa nuova da utilizzare in realtà aspetto ancora tutto il resto del, delle cose che mi devono arrivare da Look Fantastic perché mi è arrivata questa perché come ho spiegato in un altro video Look Fantastic ha due magazzini quindi a volte un, un unico ordine potrebbe arrivarvi da due posti diversi è, è normale eh, succede perché si stanno un po' organizzando per la Brexit ve l'ho già detto allora mi hanno mandato questa non l'ho scelta io in realtà me l'ha aggiunta la PR era una novità sul sito e eh, però è bellissima, a parte che vabbè Diego della Palma sapete a me piace ed è questa palette che si chiama full face palette perché permette di fare praticamente tutto il viso, viso e occhi però io adesso userò solo alcune cose in dotazione c'è anche questo pennello doppio che non è per niente male perché è un pennello occhi generico ci potete secondo me sia applicare che sfumare è un pennello viso vabbè adesso non lo userò però mi era venuto in mente che c'è questo panna opaco Provo a usare lui, vediamo com'è Perché se è pensato sia... Ah, vabbè, va benissimo, perfetto Perché se è pensato per, sia per il viso che per gli occhi Magari non mi aspetto una pigmentazione sufficiente Invece va bene anche per... Qua sotto il sopracciglio Però io mi sa che come colore da eh, transizione Non uso quello della, di Natasha Delona perché è troppo rosato Io vorrei rimanere un pochino più, più neutra quindi prendo questo 
questo è il primo video che io registro dall'inizio della fase 2 quindi insomma l'umore sì diciamo che non è molto diverso da prima un po', un po', un po diverso sì nel senso che eh, due cose che mi hanno sicuramente dato una bella botta di, di vita positiva il fatto che io sia potuta andare a trovare mia mamma e eh, anche tantissimo questo devo dire la mia passeggiata lunga di eh, 8 km andate ritorno fino al fiume quello devo dire mi ha rimesso al mondo proprio al mondo ho messo delle storie su instagram in cui si vedeva il posto è bellissimo comunque è casa vecchio di reno ehm, poi secondo me se posso dire le cose belle di questa quarantena ci sono anche tante cose brutte però quelle sono abbastanza ovvie meno ovvie sono le cose belle secondo me tra queste cose belle del web adesso prendo quello un po' più scuro questo qua secondo me ci sono tutti i video Rebibbia Quarantine di Zero Calcare se non li avete visti andateli a vedere sia su, ci sono sia su Instagram nel suo profilo dove sinceramente io andrei a vederli giusto che vengano visti là poi li ha caricati anche la 7 su Youtube però io, io vi consiglio di andarli a vedere lì su Instagram eh, sono fantastici l'ultimo poi è vabbè ma tutti sono belli in realtà e sono da rivedere almeno due volte forse non di più poi un'altra cosa bellissima del, del web di questa quarantena assolutamente non male però sto ombretto, sapete? I video di Maccio Capatonda, i TG Quarantena, fantastici, ma tra l'altro non ho visto se ne ha pubblicati altri. Sono iscritta al canale però, bellissimo. Io poi comunque ho seguito con molto molto piacere tutti questi giorni Stefano Guerrera, devo dire uno dei pochi di cui non mi sono persa una sola storia. Mm, molti profili ho smesso di seguirli, alcuni... Avrei dovuto farvi vedere la palette di Bear Minerals, però avevo queste cose nuove qua adesso non resistevo <ride> a provarle tra l'altro la, la, il packaging è molto bello perché è, è, la valano forse non si percepisce è tipo morbido molto bella questa palette la, la proveremo anche per il viso c'è dentro anche un librettino con uh, delle istruzioni che poi mi guarderò adesso non uh, vabbè facciamo di, nostra, di nostro pugno quindi andiamo a utilizzare questa palettina, però mi sa che oggi prenderò solo questo ombretto qua, che mi fa impazzire, mi fa proprio sbarellare. Cioè io non so se lì... oh sì che si vede. È qualcosa di, di, di stupendo. E vado col dito. Io ne voglio un chilo di questo ombretto, mamma mia, non, non rende. Infatti io questa palettina la vedevo sempre, l'ho vista da, da Tascia de Nona, dove di solito tra l'altro rendono anche molto bene i colori, pure, pure più di quel che sono in realtà. Oh, non riuscivo a convincermi, la guardavo, la riguardavo in vari video, in varie cose, dicevo no, no, non la prendo, non la prendo. Poi ho fatto solo di e ho detto vabbè dai, ormai le hai prese tutte, che vuoi fare? <ride> non la prendi? No ragazzi è stupendo, purtroppo ve lo dico qualche sbrillino cade, cade, sono piccolissimi veramente, però poi col correttore, per mettere il correttore spariscono, eh, non riesco a toglierli prima, quello no, perché un po' no, niente vabbè, eh, poi col correttore vanno via, cioè non si notano più. Allora metto la matita di L'Oreal nella rima interna superiore e vi faccio vedere che non si stampa sotto ed è una cosa che non mi succede con nessuna matita attualmente in mio possesso e anche con quella di Marc Jacobs che pure mi piace tantissimo questa qua per esempio Simona non dà questo problema, a me eh, un po' mi si, mi si stampa sotto questa non lo so se è una questione di velocità di asciugatura boh Guardate come già cambia la definizione dell'occhio, cioè potrei non mettere altro, è bellissimo, infatti spero, prima, spero presto di potermi ripassare il tatuaggio infracidiare, vorrei farlo più intenso, se trovo il coraggio devo chiamare Wanda, chissà quando potrò. E un'altra cosa che andrò a fare, non questo mese perché ho l'assicurazione della macchina, ma spero il mese prossimo, magari non più tardi di fare il resto della fronte col botox soprattutto perché qua mi si sta formando il solco prima che mi si formi eh, insomma vado a correre i ripari prima 
Allora vi faccio vedere adesso il mascara di Anastasia Beverly Hills Allora intanto le vado a piegare perché comunque io sapete le piego sempre Questo è il piegaciglia di Mulak E il mascara di Anastasia Beverly Hills Sono arrivata alla conclusione che ne devo mettere una passata e basta Ed è già potentissimo Allora, questo <ride> è il risultato eh, Che dire, allora Quello che intendo io con una passata È che non è che vado a fare l'altro occhio E poi ritorno lì Perché in quel caso si... Però si asciuga si impasta, non c'è niente da fare però devo dire che a me già con una passata dà un risultato più che soddisfacente quindi dopo averlo provato un bel po' vi posso dire che mi piace tantissimo adesso la cosa che ecco magari mi fa pensare sperando che non si secchi troppo in fretta però mi sa che io continuo a usarlo continuamente perché mi piace tantissimo quindi vediamo vi farò sapere presto se per caso si dovesse seccare in fretta perché questo fatto che io non riesca a fare due passate eh, se vado a fare la seconda si impastano le ciglia non lo faccio perché non mi va di devo uscire oggi e non mi va di, di trovarmi le ciglia impastate <ride> però l'ho già provato quindi ve lo posso garantire secondo me eh, mi dà molto volume un po' di lunghezza eh, curvatura normale non è diciamo secondo me la sua peculiarità però io spero che abbia reso l'idea perché guardate come mi si è ingigantito l'occhio bellissimo bellissimo mascara veramente e comunque ci ho ripensato per quanto riguarda la palette di Diego della Palma oggi perché la userò in un altro video perché devo registrare la base a parte e quindi volevo far vedere dopo insomma Concettualmente ecco quello che intendo nel video dopo Però adesso faccio che registro la base viso eh, Ci vediamo dopo E vi dico cosa ho applicato Due dei prodotti che ho applicato Perché sono sempre dei nuovi acquisti Dell'ordine che ho fatto da Sephora Vi faccio vedere solo adesso i campioncini che mi hanno mandato Allora mi è arrivata questa maschera peel off Della linea di Sephora Di questa linea qui Glee Credo che sia l'acido glicolico Che a me non fa impazzire Però poi tra l'altro sarebbe per i punti neri Che io non ho io non ho punti neri, ma credo di non averne mai avuti sul viso punti neri, non ho mai sofferto di, di punti neri. E poi c'è questo librettino con una serie di sconti che hanno scadenza, tutti a maggio mi sembra, no, ci sono quelli di maggio, di giugno e di, e di pasta, maggio e giugno <ride> basta, e in base alla spesa che fate... Eh, alcuni sono solo online altri online nei beauty store quando riapriranno e poi c'era questo campioncino di eh, fondotinta nuovo credo si chiama non lo so se sia nuovo in realtà non me lo ricordo fondo, eh, fondotinta perfezione 10 ore allora sono riuscita a utilizzare questo era veramente poco ma me lo sono fatto bastare non mi ha fatto impazzire c'è un colore più scuro lo, lo conservo così appena va bronzo magari lo riprovo e, ah, c'erano anche questi adesivi che non ho capito, nel senso dove li devo attaccare, dello specchio, qua, adesso personalizzo, ma va, boh, non lo so, non, onestamente non saprei dove attaccarli. E, quindi questo è quello che ho ordinato, uh, un'altra, altre due cose che ho ordinato, e ve le faccio vedere perché ce le ho qua, le userò ovviamente per farci la base viso, sono le spugnette di Emax Design, le ho ricomprate, perché... Mi era rimasta solo una di questa, però non è la mia preferita, le mie preferite sono in assoluto queste nere, cioè io proprio impazzisco per queste nere, mi piacciono anche queste rosa, ma queste nere mi piacciono di più e tra l'altro non so per quale motivo, ma sono anche quelle che mi sono durate di più. Comunque sappiate che io con questa confezione qua ci ho fatto un anno, ho guardato su Amazon e le avevo comprate ad aprile dell'anno scorso, quindi un anno sei spugnette. E poi in realtà va un po' a fortuna perché alcune magari possono durare anche di più l'altra cosa che ho ordinato sono invece le mini spugnette Real Techniques queste qua e Miracle, come si chiamano? 4 mini Miracle Complexion Sponge devo dire che mi piacciono tantissimo e quelle di Lidl che sono queste qua una e l'altra qua che è diventata ormai inutilizzabile sono dure sono durate poco 
e già adesso non mi piacciono e non mi piace come stendono il correttore è lì la differenza quindi non è che siano tutte uguali le spugnette uh, questo è, è, è importante non sono assolutamente tutte uguali e quindi queste sono le spugnette no ecco cosa mi stavo dimenticando di raccontarvi mi stavo dimenticando di raccontarvi che l'altro giorno mi sono è lunedì il 4 maggio oggi è l'8 Oggi è? No, oggi è il 7, pensate voi la condizione del tempo. Oggi è il 7 maggio, nel frattempo metto anche la protezione solare. Ah, a proposito, visto che tantissimi di voi mi stanno scrivendo in privato anche su Instagram, ehm, sulla protezione solare 50. Allora, io al momento sto usando questa perché riesco ancora a utilizzarla, però vi dico sinceramente che per quanto sia ottima, secondo me col caldo, mm, mm, cioè col caldo serio, quello di 40 gradi, questa non lo so se io riesco a utilizzarla adesso la sto utilizzando evitando di mettere la crema idratante quindi metto giusto il siero e basta però ecco sappiate che continuo a preferire la Isdin Fusion Water infatti mi sa che ne ho un pochino dell'anno scorso la finisco e ricompro quella per, per l'estate ragazzi la Fusion Water di Isdin se avete la pelle mista che credo sia veramente l'unica protezione solare che io sia mai riuscita a utilizzare le usate altre, ne provate anche di La Roche Posay, tutto quello che volete ma quella è veramente super, super leggera quindi, ok, mi sa che la metto un po' anche nel collo magari stavo dicendo che un'altra cosa che ho comprato allora l'avevo vista da Silvia Saidori però non ho comprato quello che ha preso lei eh, ne ho comprato uno che costava meno eh, era molto meglio, molto ben recensito l'ho fatto vedere anche a un mio amico che lavora in officina e me, me l'ha straconsigliato mi ha detto guarda sembra una bomba infatti eh, l'ho comprato sto parlando del booster per far partire l'auto avviatore per, a, per batteria per auto eh, ce l'ho di là ve lo faccio vedere poi quando ci vediamo la luce naturale perché ho la scatola di là anche se l'apparecchio ce l'ho in macchina eh, niente è una bomba cioè io poi vi racconto anche come è eh, com andata come l'ho fatta partire perché ero cagata in mano <ride> eh, quindi vado a registrare la base viso poi mi asciugo i capelli poi mi faccio la piega col Dyson quindi voi mi vedrete wow, super wow Eccomi qua, allora, ehm, per quanto riguarda le guance, le altre due cose che ehm, ho comprato sul sito Sephora e che eh, vi, vi mostro l'applicazione poi nel video della, della base, sono questi due, uno di Zoeva e uno di Fenty Beauty. Allora, questo di Fenty Beauty ovviamente l'ho visto da Cheryl Pandemonium, ma non manca a dirlo, ed è un bronzer in crema. Devo dire che come prime tre applicazioni, perché oggi è stata la terza, mi è piaciuto, uh, il colore mi andrà meglio tra poco ma va bene così, cioè, diciamo che avevo preventivato questa eventualità molto 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 modulabile e, niente, però mi è piaciuto, soprattutto il concetto di cioè mi piace l'effetto che mi dà sul viso mi soddisfa a livello di, di finish che voglio vedere su, sul mio viso e della base vi parlerò nel prossimo video, so che molti di voi stanno impazzendo manco fossero chissà qual è il segreto, però preferisco parlarne nell'altro nell video e mentre come blush ho usato questo prodotto di Zoeva che in realtà nasce come, vabbè, illuminante in realtà dice multi use face powder cioè sul sito Sephora viene chiamato illuminante questo è il colore, si chiama Supreme ed è questo colore stupendo bellissimo che mi piace tantissimo sulle guance io sono in fissa con questo tipo di prodotto sulle guance cioè praticamente i blush um, opachi non, non li uso però uh, vi devo far vedere cioè dovete vedere l'applicazione perché secondo me ha bisogno di un determinato tipo di di pennello, non rende bene per esempio già vedo che col dito funziona ancora meglio lo devo provare, perché secondo me va proprio eh, guardate che bello vedete ha questo effetto, però se lo mettete con un pennello con le setole naturali per esempio sembra fare le come si chiamano? Le ma non le macchie, le sembrano tipo sbrillocchi grossi, invece così proprio si riesce a rompere la perla molto bene eh, ma vi rimando al prossimo video eh, l'ultima cosa che vi faccio vedere meglio con questa luce è la palettina di Natasha Denona ragazzi io sto bretto sugli occhi mi fa impazzire ah vi dico anche cosa ho messo sulle labbra ovviamente anche se ve l'ho già fatto vedere allora questa è la palettina guardate cosa non è questo colore si chiama 
uh, 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 Galaxia uh, so che alcuni di questi ombretti in realtà, cioè io vabbè sto sempre a cadere dalle nuvole sono presenti in altre palette Industrial per esempio il secondo so che non mi ricordo però il nome della palette da cui è stato, è stato diciamo prelevato mm. no vabbè io l'altro giorno ho fatto un trucco con questi due insieme e nella piega questo Ciao, bellissimo. Tra l'altro sembra chiaro, ma sulla palpebra dava la giusta profondità. Questo è il colore di transizione, l'unico colore che è un po'... Sì, un po'... Vabbè, visto così non mi dice niente. Poi devo vederlo sull'occhio, è questo qua. Devo dire che sono contenta di averla presa, anche se ero partita convinta di... Ma proprio convinta di non prenderla. Faccio vedere sulla mano, ma vi dico che sull'occhio sono più belli. E... Vabbè. Magari prossimamente, non vi prometto niente perché poi magari non li faccio e eh. devo essere, diciamo, ispirata. Questi sono gli ombretti, sulle labbra ho messo questo che è diventato il mio rossetto preferito. Eh, io Anche se usiamo le mascherine, ragazzi, io, io comunque ho oh, anche se stare in casa, cioè il piacere di vedermi col rossetto è questo qua. Ed è il L'Oreal Brilliant Signature e questo è il colore Be Outstanding, che secondo me è... Stupendo, ah mi stavo dimenticando, eh, vi dicevo del booster per la macchina, questo qua, che è una figata pazzesca, l'ho pagato 63 euro, ce ne sono vari ma mi sono basata un po' sulle recensioni ovviamente, allora questa è la scatola, l'apparecchio di per sé è di questa dimensione, quindi guardate, è proprio piccino, ce l'ho in macchina quindi fisicamente non ce l'ho, eh, voi all'interno trovate questo l'apparecchietto, il cavo questo qui dovrebbe essere qua dentro, sì, questo cavo che è USB-C, tra l'altro quei telefoni di nuova generazione è utilissimo, perché? Perché oltre ad essere un, un booster per far avviare la batteria, eh, funziona anche come power bank, da ben, ma ve lo dico, eh, c'era tipo 12.000 mAh, qualcosa del genere, ma adesso non mi ricordo più, sì, eh, e in più funziona anche come torcia, ha una lampadina che vi fa anche da torcia, quindi da tenere in macchina è la vita, anche perché è comodo, perché non avete bisogno di un'altra, se avete problemi con la batteria, voi, ma anche altri, mh, non avete problemi con il uh, fatto di posizionare un'altra macchina vicina, magari in, in un posto in cui non si riesce, insomma è un, un accessorio che sinceramente volevo avere in macchina e mi sento più tranquilla. Eh, cosa è successo? Mi è arrivato domenica. E lunedì poi si, appunto, si sarebbe potuto uscire per andare a da mia mamma. Cosa ho fatto? Prendo sto coso, scendo. Io non l'ho mai fatto, non l'ho neanche mai vista far partire. Nel senso, me l'hanno fatta partire, ma io non ho guardato dove attaccavano i cavi. Vabbè, arrivo giù, apro il coso della batteria e vedo che non ci sono scritti i poli. Qual è il polo positivo, qual è il polo negativo. Cerco i, le foto su internet, non trovo niente. Vabbè, mando le foto a mio fratello, eh, lui poi mi dice qual è il polo positivo, ma io ormai ero avvilita e sono ritornata a casa. Lì domani mattina però ho detto, vabbè, ci riprovo. Ci riprovo, attacco i cavi, la macchina parte, eh, si spegne dopo pochi secondi e comincia a lampeggiare la spia del, del, dell'apparecchio e eh, fare anche un suono. Oddio che è successo Nelle istruzioni diceva che è come se io l'avessi messi invertiti Ma non era così Poi ho capito probabilmente i cavi fra di loro Si erano in qualche modo toccati Non lo so perché era un po' scomodo da mettere il polo negativo Anche lì vado in panico Chiamo mio fratello e dico vieni, vieni qua e poi ci andiamo insieme in macchina Io non so come Mio fratello ha fatto il meccanico eh, Ho paura Insomma morale della favola Ci ho riprovato Ci sono riuscita E mi sono molto sentita eh, orgogliosa per questa cosa vabbè. comunque adesso faccio devo registrare la fine dell'altro dell video che è quello sulla base che vedrete nei prossimi giorni non so quando pubblicherò questo video comunque sicuramente in questo fine settimana quindi spero di tenervi compagnia e vi volevo dire un'altra cosa allora eh, io adesso all'inizio dell'info box metto quasi sempre non sempre ma quasi sempre le varie promozioni in corso su Look Fantastic allora sapete che io con con Look Fantastic ci collaboro e mi dà un supporto economico che sicuro in questo momento mi, sinceramente mi aiuta eh, ma più che altro sapete cosa? che mh, ci sono delle promozioni a volte che io non faccio in tempo a comunicarvi perché io i video li registro prima e le eh, promozioni arrivano dopo me le comunicano dopo quindi io ve le lascio, quando ci sono ve le lascio sempre all'inizio così le vedete per esempio una cosa mi deve arrivare la mh, Box Limited Edition di Ren Ren è un marchio che a me 
ispira tantissimo mi hanno chiesto se volessi riceverla me lo chiedi pure eh, però spesso cosa succede? che mi arriva la box e nel frattempo è andata sold out quindi quando ci sarà disponibile io vi lascerò già, cioè lo troverete già lì così non, insomma faccio in tempo a comunicarvelo ecco, nel caso vi dovesse interessare non so il prezzo di vendita eh, in questo momento non lo so però so che ci sono un sacco di prodotti interessanti dentro quindi non, io vi dico non ve la perdete perché secondo me mh, merita, merita. E poi che altro vi volevo dire? Eh, ah che ci dovrebbero essere degli sconti questo fine settimana mi hanno detto che ci sono degli sconti quindi per esempio ci sono dei prodotti che normalmente sono eh, scontabili col mio codice stavolta non lo sono perché sono già scontati quindi eh, insomma vi lascio tutto nel, nell'info box io con questo ho finito ci vediamo al prossimo video ciao